হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমন আছেন সবাই আবার আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে যার নাম হচ্ছে আইডিসিএসি অ্যাকাউন্টিং টিউটোরিয়াল আজকে যে কোয়েশ্চেনটা আমরা সলভ করব সেটা হচ্ছে জানুয়ারি টু থাউজেন্ড সেভেনের কোয়েশ্চেন নাম্বার টু আচ্ছা এই ভিডিওটাও একটু লেন্দি হবে কারণ কোয়েশ্চেনটা একটু ট্রিকি তাহলে পুরো ভিডিওটা একটু দেখেন স্টেপ উইট আস টিল দি এন্ড চলেন শুরু করি দ্য ফলোইং ট্রায়াল ব্যালেন্স ওয়াজ এক্সট্রাক্টেড ফ্রম দ্য বুকস অফ মাইকেল হিউজ আর রিটেইলার অন থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর টু সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ওয়াজ ওপেন্ড ওয়েন দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স ফেল্ড টু এগ্রি দ্য কজেস অফ দ্য ডিফারেন্স ওয়ার ডিসকভার্ড লেটার অ্যান্ড আর সেট আউট ইন নোট ওয়ান অন দ্য নেক্সট পেজ আচ্ছা নোট ওয়ানে বলা আছে সাসপেন্সের ফিগার কত ক্রেডিট সাইড ষোলোশো আচ্ছা এটা কেন আসলো সেটা বলা আছে হলো নেক্সট পেজে না ইউ আর রিকোয়ার্ড টু প্রিপেয়ার ট্রেডিং অ্যান্ড প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টস ফর দ্য ইয়ার টু থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর টু তাহলে বিজনেস শুরু হলো কখন ফার্স্ট নভেম্বর সম্ভবত অনেক সময় বিজনেসগুলি কোয়ার্টারলিও বলে হাফ ইয়ারলিও বলে এই যে স্টক বলা আছে ওপেনিং স্টক ওপেনিং স্টকটি বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ সেটা শুরু হয়েছে আপনার ফার্স্ট নভেম্বর টু থাউজেন্ড ফাইভে আচ্ছা দ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স হ্যাড ফেল টু এগ্রি ফর দিস রিজেন্স টু হান্ড্রেড ক্যাশ টেকেন ফর দ্য ওনার্স পার্সোনাল এক্সপেন্সেস had been debited in the cash account and debited to general expense account acha protom eta kori acha ami solve kore rekhechi just kali reading korle hobe 200 cash was taken for the owner's personal expense acha correct journal will be cash credit 200 and drawings debit 200 but it was recorded as cash debit 200 and general expense debit 200 bhul tao bole dilam thik tao bole dilam thik ache bhul ta ki korlo cash debit korlo 200 general expense debit korlo 200 thik ache ar howa uchit chilo jeta hocche cash credit 200 and drawings debit 200 thik ache acha two debit entry was made and suspense account credited by 400 acha ভুলটা করা হয়েছিল ক্যাশ ডেবিট দুশো জেনারেল এক্সপেন্স ডেবিট দুশো আচ্ছা তার এগেনস্টে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট করা হয়েছিল চারশো ঠিক আছে বোঝা গেছে দূরে ডেবিট এন্ট্রি দুশো দুশো তার এগেনস্টে স্বাভাবিক চারশোই হবে ক্রেডিট ওটাও কোথায় করা হলো সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে আচ্ছা ষোলোশোর মধ্যে চারশো ধরা গেল ঠিক আছে এই চারশো এখান থেকে বিকজ দেয়ার অলওয়েজ বি আর ডুয়েল এফেক্ট ইট ইজ অ্যাকাউন্টিং রুল ফর every debit entry there must be credit entry or for every credit entry there must be debit entry there can't be only a debit entry or only a credit entry ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে so first you need to reverse the wrong entry cash was debited cash must be credited general expense was debited general expense must be credited আচ্ছা যে ভুল করা হয়েছিল তাকে আমাদেরকে আগে রিভার্স করতে হবে ক্যাশ ডেবিট করা হলো ক্যাশ ক্রেডিট করতে হবে জেনারেল এক্সপেন্স ডেবিট করা হলো জেনারেল এক্সপেন্সও ক্রেডিট করতে হবে ঠিক আছে অ্যাজ দ্য ক্যাশ অ্যান্ড জেনারেল এক্সপেন্স ইজ ক্রেডিটেড বাই টু হান্ড্রেড ইচ সো দ্য সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট মাস্ট বি ডেবিটেড বাই ফোর হান্ড্রেড টু ব্যালেন্স ইট আচ্ছা যেহেতু আমরা ভুলটাকে সংশোধন করলাম ক্যাশকেও ক্রেডিট করলাম জেনারেল এক্সপেন্সকেও ক্রেডিট করলাম তাহলে এটা ডাবল এন্ট্রি হবে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট ঠিক আছে অ্যাজ আই সেট ফর দ্য ডুয়েল এফেক্ট বাই ডুইং দিস দ্য রং জার্নাল ইজ রিভার্সড ওকে ঠিক আছে রং জার্নালটা ঠিক করার পরে অ্যাজ দ্য রিভার্স হ্যাজ বিন মেড দেন গিভ দ্য কারেক্ট এন্ট্রি আচ্ছা এখন আমরা কি করব কারেক্ট এন্ট্রি দিব সেটা হবে আমি প্রথমে যেটা বললাম কারেক্ট জার্নাল উইল বি ক্যাশ ক্রেডিট টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ড্রয়িংস ডেবিট টু হান্ড্রেড 
এটাই দিব আমরা ইট উইল বি ক্যাশ ক্রেডিট অ্যান্ড ড্রয়িংস ডেবিট ওভারঅল তাহলে আমাদের কি দাঁড়ালো ড্রয়িংস ডেবিট হবে দুইশো ঠিক আছে সাসপেন্স ডেবিট হবে চারশো ঠিক আছে ক্যাশ ইন অ্যান্ড ক্রেডিট হবে চারশো চারশো কেন প্রথমে দুইশো ডেবিট করা ছিল তাকে আমরা ক্রেডিট করলাম দুইশো আচ্ছা আর কারেক্ট এন্ট্রির মধ্যে ক্যাশ ক্রেডিট হবে দুইশো দুশো দুশো চারশো ঠিক আছে আর জেনারেল এক্সপেন্স ডেবিট করা ছিল দুইশো ভুল এন্ট্রি সেটাকে ঠিক করলাম জেনারেল এক্সপেন্স ক্রেডিট দুইশো ডেবিটটা ক্রেডিট করলাম ঠিক আছে ক্লিয়ার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে বলবেন আমি অবশ্যই অবশ্যই সলভ করার চেষ্টা করব ঠিক আছে এখন হচ্ছে নেক্সট ভেহিকল রানিং এক্সপেন্স অফ টুয়েলভ হান্ড্রেড আচ্ছা ষোলোশোর মধ্যে চারশো ধরা গেল এখন বারোশো মোট কত হলো ষোলোশো আচ্ছা ভেহিকল রানিং এক্সপেন্স অফ টুয়েলভ হান্ড্রেড হ্যাড বিন কারেক্টলি পোস্টেড টু দ্য এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট বাট নো এন্ট্রি হ্যাড বিন মেড ইন দ্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আচ্ছা বোঝা গেছে কি করবো আমরা ভেহিকল রানিং এক্সপেন্স ফর টুয়েলভ হান্ড্রেড and by bank its correct entry will be vehicle running expense debit 1200 and bank account credit 1200 it will be the correct entry first entry was made but the second entry of bank account has not been made by mistake first entry is the vehicle expense vehicle running expense debit it is okay but the bank is not made by credit instead of bank account সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ইজ ক্রেডিটেড বাই টুয়েলভ হান্ড্রেড ব্যাংকের জায়গায় সাসপেন্স ক্রেডিট করে রেখেছিল টু কারেক্ট ইট দ্য জার্নাল উইল বি সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট বারোশো অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট বারোশো বিকজ দের অলওয়েজ বি এ ডুয়েল এফেক্ট অ্যাজ আই হ্যাভ সেড আর্লিয়ার ঠিক আছে তাহলে সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে দিব বারোশো ক্যাশ অ্যাট ব্যাংক ক্রেডিট করে দিব বারোশো ক্লিয়ার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন I will try my best to solve it. Okay. Error is gone. Now, what is the stock was valued at 6,000 at selling price on 31st October 2006. Closing stock value is 6,000 pounds. Okay, sir. Michael Hughes had previously used cost as the most suitable valuation and intends to continue with this approach use a markup of 50 percent to amend the stock valuation the selling price of the closing stock is six thousand selling price the but in the profit and loss account we cannot value closing stock as the selling price it must be at cost price amra kakhono profit and loss account closing stock value selling price likhina eta accounting rule na অ্যাকাউন্টিং রুল হচ্ছে ক্লোজিং স্টকটা সবসময় কস্ট প্রাইজে লিখতে হবে ঠিক আছে অ্যান্ড ইট ইজ টোল দ্যাট মাইকেল হ্যাজ প্রিভিয়াসলি ইউজ কস্ট প্রাইজ অ্যাজ দ্য মোস্ট সুইটেবল ভ্যালুয়েশন অ্যান্ড টেন্স টু কন্টিনিউ আচ্ছা যেহেতু মার্ক আপ বলা আছে আমাদেরকে মার্ক আপ আর মার্জিনের ফর্মুলাগুলি ইউজ করতে হবে আচ্ছা মার্ক আপ আর মার্জিনের চারটে ফর্মুলা দেখি আমরা এটা কি মার্ক আপের ফর্মুলা হচ্ছে জিপি গ্রাস প্রফিট বাই কস্ট অফ গুড সোর্স ইন্টু হান্ড্রেড মার্জিনের ফর্মুলা হচ্ছে গ্রস প্রফিট বাই সেলস ইন্টু হান্ড্রেড আচ্ছা কোশ্চেনে খালি বলা আছে হলো মার্ক আপের পার্সেন্টেজ গ্রস প্রফিট বলা নাই কস্ট অফ গুডসোর্স বলা নাই মার্জিন বলা নাই গ্রস প্রফিট বলা নাই সেলিং প্রাইস বলা আছে এখানে কিছু না কিছু ইনফরমেশান গ্যাপ হওয়ার কারণে আমরা এই দুইটা ফর্মুলা ইউজ করতে পারছি না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা কি করব ইফ মার্ক আপ ইজ গিভেন অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিরেক্টলি কনভার্ট মার্ক আপ ইন্টু মার্জিন দেন দ্য ফর্মুলা উইল বি এক্স বাই হান্ড্রেড প্লাস এক্স ইন্টু হান্ড্রেড ঠিক আছে আমি আবার বলি এক্স ডিভাইড বাই হান্ড্রেড প্লাস এক্স ইন্টু হান্ড্রেড হেয়ার এক্স ইজ দ্য মার্ক আপ ভ্যালু অ্যাজ ইন দিস কোয়েশন ইজ ফিফটি 
যেহেতু মার্কআপ আমাদেরকে বলা আছে মার্কআপ থেকে ডাইরেক্ট মার্জিনে কনভার্ট করা যাবে এই ফর্মুলা ইউজ করে ফিফটি ডিভাইড বাই হান্ড্রেড প্লাস ফিফটি ইন্টু হান্ড্রেড ঠিক আছে আচ্ছা ইফ মার্জিন ইজ গিভেন এই ইনফরমেশনটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখানে লাগবে না আজকালে শেয়ার করার জন্য বলতেছি যেহেতু আমি মার্কআপ মার্জিন নিয়ে কাজ করতেছি কিছু কিছু ইনফরমেশন গ্যাপ না রেখে পুরোটাই আমি শেয়ার করি ঠিক আছে ইফ মার্জিন ইজ গিভেন যদি মার্জিন দেওয়া থাকে অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিরেক্টলি কনভার্ট মার্জিন ইন টু মার্কআপ দেন দ্য ফর্মুলা উইল বি এক্স ডিভাইড বাই হান্ড্রেড মাইনাস এক্স ইন্টু হান্ড্রেড হেয়ার এক্স ইজ দ্য মার্জিন ভ্যালু ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাজ দ্য সেলিং প্রাইস ইজ গিভেন অ্যান্ড দ্য মার্কআপ ইজ গিভেন সেলিং প্রাইস দেওয়া আছে মার্কআপ দেওয়া আছে সো উই নিড টু কনভার্ট ডিরেক্টলি টু মার্জিন because if you want to calculate the cost price of the closing stock we will need the selling price and the cross profit kemne selling price theke cost bad dile gross profit ashe thik ache jodi amra markup ke margin e convert kore nei ar selling price ta amader jana ache tale amader gp ber korte easy hobe thik ache gp ber korar pore amra automatically cost price ta বের করে দিব ঠিক আছে সো টু কনভার্ট টু মার্জিন যেটা আমি বললাম আগে ফিফটি ডিভাইড বাই হান্ড্রেড প্লাস ফিফটি ইন্টু হান্ড্রেড এটার আনসার হবে থার্টি থ্রি পয়েন্ট থ্রি থ্রি মার্কআপকে মার্জিনে কনভার্ট করলাম ঠিক আছে মার্জিনের ফর্মুলা হচ্ছে এই যে আমি এখানে বললাম গ্রস প্রফিট ডিভাইড বাই সেলস ইন্টু হান্ড্রেড যদি থার্টি মার্জিন হয় ইকুয়ালস টু জিপি গ্রস প্রফিট ডিভাইড বাই সিক্স থাউজেন্ড এটা হচ্ছে সিলিং প্রাইস অফ দ্য ক্লোজিং স্টক ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করলাম ইন টু হান্ড্রেড এটা করলে জিপি আসবে হলো ওয়ান নাইন 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 পয়েন্ট এইট রাউন্ড ফিগারে টু থাউজেন্ড মানে গ্রস প্রফিটটা পেয়ে গেলাম সেলিং প্রাইসটাও পেয়ে গেলাম যেটা দেওয়া ছিল কোয়েশনের ভিতরে আর গ্রস প্রফিটটাও পেয়ে গেলাম আচ্ছা দ্য সেলিং প্রাইস অফ দ্য গুডস ইজ সিক্স থাউজেন্ড দ্য জিপি অফ দ্যাট গুড ইজ টু থাউজেন্ড সো দ্য কস্ট অফ দ্য গুডস উইল বি এখানে দেওয়া আছে যদি সেলিং প্রাইস ছ হাজার হয় আর যদি গ্রস প্রফিট টু হাজার হয় তাহলে কস্ট হবে ফোর থাউজেন্ড সিক্স থাউজেন্ড মাইনাস ফোর থাউজেন্ড ইকুয়াল টু টু থাউজেন্ড ক্লিয়ার আচ্ছা এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে ডিপ্রিসিয়েশন এ পার্টটা আমরা পরে করবো না এ পার্টটা আগে করে নিই প্রোভাইড ফর ডিপ্রিসিয়েশন by the reducing balance method on equipment 10% and vehicles 30% reducing balance method the rules hoche cost minus accumulated depreciation ja bajbe tar upre percentage ta thik ache acha cost ta ekhane bola ache ei je vehicle at cost 15000 vehicle at cost 15000 equipment at cost 5000 equipment at cost 5000 provision for depreciation on equipment 950 950 provision for depreciation on vehicles 4500 4500 accumulated depreciation thik ache cost theke accumulated depreciation bad dile pelam 10500 ar ekhan theke pelam holo 4050 thik ache ekhane ar ekta bishoy boli jeta hocche প্রেমিসেস প্রেমিসেস কিন্তু এক ধরনের ফিক্সড অ্যাসেট ঠিক আছে কিন্তু আমরা জানি যে ল্যান্ড এক ধরনের ল্যান্ড কখনো ডিপ্রেসিয়েশন হয় না ঠিক আছে তো প্রেমিসেস এক ধরনের ল্যান্ড ধরে নিলাম এ কারণে এখানে কোনো ডিপ্রেসিয়েশন বা অ্যাকোমোলেটেড ডিপ্রেসিয়েশন বলা নাই ঠিক আছে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার আমরা এটাকে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজারে দেখাব এটার মধ্যে আমরা কোনো ডিপ্রেসিয়েশন ক্যালকুলেট করব না ঠিক আছে কারণ লজিক্যালি যেহেতু প্রেমিসেসে কোনো ডিপ্রেসেশনের অ্যামাউন্ট নাই তাহলে এটা এক ধরনের ল্যান্ডই ল্যান্ডের উপর তাদের অফিস আছে বা ওয়ার হাউস আছে যাই আছে এক ধরনের ল্যান্ড ধরে ফেললাম ঠিক আছে আচ্ছা যেটা আমি বলছিলাম যে রেডিউসিং ব্যালেন্স ম্যাথডে ডিপ্রেসেশন ক্যালকুলেট করার নিয়ম হচ্ছে কস্ট মাইনাস অ্যাকোমোডেটেড ডিপ্রেসেশন মাইনাস করার পর যে ফিগারটা আসে তার উপরে পার্সেন্টেজ ভেহিকেলের পার্সেন্টেজ ছিল 30 আর একটা ছিল 10 
क्रेडिट है कैश डिसकाउंट रिसिव हो सिक्स फोर्टी कैश डिसकाउंट अलाउड हो फाइव टोटी फाइव टोटी हे एक्सपेन्स ये फाइव टोटी कैश डिसकाउंट अलाउड और यहाँ हे सिक्स फोर्टी अच्छा ये हम आदार इनकाम हेडर अंडारे सिक्स फोर्टी और यूल हे एक्सपेन्सर अंडारे फाइव टोटी ठीक है डिसकाउंट गल ड्रईंगस बैलेंस शीटे जाए इक्ुपमेंट एट कस्ट बैलेंस शीटे जाए हिटिंग एंड लाइटिंग सिक्स हंड्रेड हिटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेन्स सिक्स हंड्रेड ठीक है सर इन्स्यूरेंस फाइव नाइनटी अच्छा एखे देखें नीचे बला आज है अलाउ फर बजनेस रेट्स डिओ बाट अनपेड टू फिफ्टी एंड फर इन्स्यूरेंस पेड इन एडभांस वन जिरो फोर जे अमाउंट इन्स्योरेंसर बला आज है तर मध्य वन जिरो फोर हे एडांस पेमेंट करा वो बचर पार्ट ना ये बचर अकाउंट से आसबेना क्लियर एट ये बचर एक्सपेन्स ना ये आगामी बचर जो एडभांस पे करा इन्स्योरेंस थे जो एडभांस पे करा माइनस कर फोर एट सिक्स है हमें नोट दिए Because it was told insurance expense include one zero four advance for next year, which is not this year's profit and loss accounts part. ठीक है सर, ये तो ये बहुत सारे accounts के part हैं, हो बना। ये तो balance sheet है one zero four हो बे advance इसे बता खाबो, और four eighty six इकहने expense था। ठीक है सर, तब और की purchase and sales, purchase figure ये तो इकहने बहुत सारे दी, opening stock के नीचे, चार लाख चार लाख और सेल्स हो छाख सेल्स हो क्रेडिट सैडे पार्चेस हो डेबिट सैड ठीक है सर सेल्स छाख जेनरल एक्सपेन्सेस फोर फिफ्टी अच्छा जेनरल एक्सपेन्स टू फिफ्टी अच्छा देखें आप शुरूते एक जेनारे एक्सपेन्स एर छो से ठीक कर लो टू हंड्रेड कैश टेकन फर दोनार्स पार्सनल एक्सपेन्स हैड बीन डेबिटेड इन कैश अकाउंट एंड डेबिटेड टू जेनारे एक्सपेन्स अकाउंट तो जेहेतु जेनारे एक्सपेन्स फिगेट देखा तर मध्य ये दुश इनक्लूडेड हमें ये ठीक कर लम दुशो क्रेडिट कर लम डेबिट छो क्रेडिट कर लमें जेनारे एक्सपेन्स फिगेट कमे जा टू हंड्रेड ठीक है जेनरल एक्सपेन्स फोर फिफ्टी छो ट्रायल बैलेंस दुश माइनस कर लम थे टू फिफ्टी देखा नोट दिए बिकज इट वज डेबिटेड अगेंस्ट ड्रईंगस एंड दें अगेन क्रेडिटेड ठीक है ड्रईंगस अगेंस्ट ये डेबिट कर भूल कर पर क्रेडिट कर लम तई कारण जेनरल एक्सपेन्स फिगेट कमे गे एन आस बिजनेस रेट्स है अच्छा बिजनेस रेट्स है कथा कहने बोला आज नीचे जस्ट लाइक इंश्योरेंस अलाउ फॉर बिजनेस रेट्स ड्यू बट अनपेड पाउंड टू फिफ्टी अच्छा बिजनेस रेट्स रे जो वैल्यू आते 
সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড দেখেন কিন্তু আরও দুশো পঞ্চাশ আছে যেটা পে করা হয়নি ঠিক আছে তাই এটা এখানে অ্যাড করা হলো বিকজ এটা এই বছরের এক্সপেন্স পঁচিশশো পে করা হয়েছে ইনকার্ডও করা হয়েছে কিন্তু দুইশো পঞ্চাশ ইনকার্ড করা হয়েছে কিন্তু পে করা হয়নি এটা পাবে ঠিক আছে এ কারণে এটাকে এখানে আনা হয়েছে এখন আসি হলো ডিপ্রিসিয়েশনে আমরা তো ডিপ্রিসিয়েশন হিসাব করলাম থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো ফোর জিরো ফাইভ থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো ফোর জিরো ফাইভ ঠিক আছে ডিপ্রিসিয়েশন ডান সেলস ডান ওপেনিং স্টক ডান পারচেস ডান আচ্ছা ক্লোজিং স্টক ক্লোজিং স্টকের ভ্যালু আমরা বের করেছি ছয় হাজার মাইনাস ফোর থাউজেন্ড ইকুয়ালস টু টু থাউজেন্ড ক্রস প্রফিট ক্লোজিং স্টকের কস্ট প্রাইস হচ্ছে ফোর থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড ডাক তো ছয় লাখ থেকে এটা বাদ দিলে আসে হলো ওয়ান নাইন নাইন ফাইভ জিরো জিরো এটা কেমনে আসলো ওপেনিং স্টক প্লাস পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং স্টক এটা করলে এটা এসে পড়বে এটা থেকে এটা বাদ দিলেই মাইনাস করে দিই ক্লিয়ার এটা পেলাম হলো গ্রস প্রফিট গ্রস প্রফিট প্লাস আদার ইনকাম যেটা হচ্ছে ক্যাশ ডিসকাউন্ট রিসিভ এটা প্লাস করে এগুলি অ্যাড করলে হয় টু টু সিক্স সিক্স ওয়ান ক্রস প্রফিট প্লাস আদার ইনকাম মাইনাস আদার এক্সপেন্সেস তাহলে নেট প্রফিট হবে ওয়ান সেভেন সেভেন ফোর সেভেন নাইন ঠিক আছে আচ্ছা এখন যেটা আমরা করব সেটা হচ্ছে ব্যালেন্স শিট ক্যাশেড ব্যাংক বারো হাজার ছয়শো এটা হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেটস আচ্ছা সেটাকে নিয়ে আসি কারেন্ট অ্যাসেটের আন্ডারে ক্যাশেড ব্যাংক আচ্ছা এগারো হাজার চারশো আছে কত বারো হাজার ছয়শো এখানে কি বলা আছে টুয়েলভ হান্ড্রেড ওয়াজ ক্রেডিটেড সি সাসপেন্স কারেকশান আচ্ছা এখানে দেখেন ক্যাশেড ব্যাংক ক্রেডিট করা হয়েছে এই ভুলটাকে সংশোধন করার জন্য ক্যাশেড ব্যাংক ক্রেডিট করা হয়েছে ক্যাশের ভ্যালুটা কমে যাবে তাই এখানে এগারো হাজার চারশো দেখাচ্ছে বারো হাজার ছশো থেকে বারোশো মাইনাস করলেই হবে এগারো হাজার চারশো আচ্ছা নেক্সট ক্যাশ ইন হ্যান্ড নাইন এইটটি ক্যাশ ইন হ্যান্ড ফাইভ এইটটি আচ্ছা এখানে আবার চারশো ডিফারেন্স এটা কেমনে হলো এই যেখানে সেম দেখেন ক্যাশ ইন হ্যান্ড এখানে চারশো ক্রেডিট করা হয়েছে দুশো ছিল যেটা ভুল সংশোধন করা হলো আর দুইশো হইল যেটা কারেক্ট এন্ট্রি ঠিক আছে মোট চারশো এখানে চারশো মাইনাস করলে ফাইভ এইটটি হয় আচ্ছা ট্রেড ক্রেডিটার্স ট্রেড ডেটার্স ডেবিট হচ্ছে ডেটার্স আঠারো হাজার সাতশো আঠারো হাজার সাতশো কারেন্ট অ্যাসেটের আন্ডারে আচ্ছা আর ট্রেড ক্রেডিটার হচ্ছে বারো হাজার এটা যাবে হলো কারেন্ট লাইবিলিটির আন্ডারে আচ্ছা ট্রেড ক্রেডিটার্স কারেন্ট লাইবিলিটির আন্ডারে টুয়েলভ থাউজেন্ড ঠিক আছে গেল ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল যাবে হলো ফাইন্যান্স বাই আন্ডারে সিক্স থ্রি টু ফাইভ জিরো সিক্স থ্রি টু ফাইভ জিরো ফ্রেড ঠিক আছে ওয়েজেস অফ সেলস অ্যাসিস্ট্যান্স এটা গেছে হলো প্রফিট অ্যান্ড লসে ভেহিকেল এক্সপেন্স প্রফিট অ্যান্ড লস ভেহিকেল অ্যাট কস্ট আমরা যে প্রথমে ডিপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করলাম ভেহিকেলে ছিল পনেরো হাজার কস্ট একুইপমেন্টের পাঁচ হাজার কস্ট পনেরো হাজার কস্ট পাঁচ হাজার কস্ট আচ্ছা এখন আসি আমরা ডিপ্রিসিয়েশন অ্যামাউন্টে এ বছরের ডিপ্রিসিয়েশন হলো আপনার থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো ফোর জিরো ফাইভ এখন মিলের ডিপ্রিসিয়েশন আর থ্রি ওয়ান ফাইভ জিরো মিলিয়ে যে ফিগারটা হয় সেটা হচ্ছে সেভেন সিক্স ফাইভ জিরো আর নাইন ফাইভ জিরো আর ফোর জিরো ফাইভ মিলিয়ে হয় ওয়ান থ্রি ডাবল ফাইভ ব্যালেন্স শিটে সব সময় এই বছরের ডিপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করার পরে 
যা অ্যাকোমুলেটেড ডিপ্রেসিয়েশন দ্বারাই সেটাই আনতে হয় ঠিক আছে ব্যালেন্স শিটে আমরা আনবো সেভেন সিক্স ফাইভ জিরো ওয়ান থ্রি ডাবল ফাইভ সেভেন সিক্স ফাইভ জিরো ওয়ান থ্রি ডাবল ফাইভ কস থেকে এটা মাইনাস করলে এটা হবে ঠিক আছে আর প্রেমিসেস প্রেমিস তো আপনাকে আমি আগেই বলেছি এটা আমরা ল্যান্ড ধরে নিচ্ছি কারণ এটার কোনো ডিপ্রেসিয়েশন দেখানো হয়নি ওয়ান এইট সিক্স ট্রিপল জিরো ডেবিট চাই ওয়ান এইট সিক্স ট্রিপল জিরো ডেবিট চাই ঠিক আছে তো ভেহিকেল এট কস্ট গেল প্রেমিসেস গেল ইকুইপমেন্ট এট কস্ট গেল ডিপ্রেসিয়েশন গেল ঠিক আছে আচ্ছা স্টক ওপেনিং স্টক প্রফিট অ্যান্ড লসের পার্ট ক্যাশ ডিসকাউন্টস প্রফিট অ্যান্ড লসের পার্ট ড্রয়িংস ড্রয়িংস আমরা আনবো ফাইন্যান্স বাইতে লেস ড্রয়িংস টু ওয়ান টু ডাবল জিরো আছে কত টু ওয়ান ট্রিপল জিরো টু ডাবল জিরো এই কারণে এই যে এখানে ড্রয়িংস ডেবিট করেছিলাম দুইশো ড্রয়িংসটা বাড়বে বাই টু হান্ড্রেড ঠিক আছে এ কারণে এখানে ড্রয়িংসটা টু ওয়ান টু ডাবল জিরো আচ্ছা ড্রয়িংসটা মাইনাস হবে ক্যাপিটাল প্লাস নেট প্রফিট লেস ড্রয়িংস কারণ ড্রয়িংসটা হচ্ছে যে টাকাটা মালিক এই বিজনেসের যে মালিক সে উইথড্র করেছে ঠিক আছে এ কারণে এটা মাইনাস হবে ঠিক আছে ড্রয়িংস গেল ইকুইপমেন্টের কস্ট কাজ শেষ হিটিং অ্যান্ড লাইটিং ইন্স্যুরেন্স আচ্ছা ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে একটা ছিল অ্যাডভান্স ইন্স্যুরেন্স এই আমরা পিওলে দেখালাম যে ইন্স্যুরেন্সের মধ্যে ওয়ান জিরো ফোর আগামী বছরের অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছে তো ওটা আমি এখান থেকে মাইনাস করে ফোর এইট সিক্স এক্সপেন্স দেখালাম আর ওয়ান জিরো ফোর যাবে হলো আপনার অ্যাডভান্স হিসাবে অ্যাডভান্স ইন্স্যুরেন্স হিসাবে আচ্ছা আর ক্লোজিং স্টক ক্লোজিং স্টকটা আমরা নিয়ে আসছি এখান থেকে ক্লোজিং স্টক এক ধরনের কারেন্ট অ্যাসেট ফোর থাউজেন্ড ফোর থাউজেন্ড ভ্যালো ক্লিয়ার আর নেক্সট হলো আপনার বিজনেস রেটস পেয়েবল এই যে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টে বলা ছিল যে অ্যালাও ফর বিজনেস রেটস ডিউ বাট আনপেইড পাউন্ড টু ফিফটি আমরা পিএলে দেখিয়েছি প্রফিট অ্যান্ড লসে টু ফিফটি পঁচিশশোর সাথে আমরা অ্যাড করে দিয়েছি বিকজ এটা এই বছরের এক্সপেন্স কিন্তু পেমেন্ট করা হয়নি তাহলে এটা এক ধরনের পেয়েবল লায়াবিলিটি তো লায়াবিলিটির আন্ডারে কারেন্ট লায়াবিলিটির আন্ডারে বিজনেস রেটস পেয়েবল নামে একটা হেড খুলে আমি ফিফটি এনেছি ঠিক আছে গেল লাস্টে নিয়ে আসলাম নেট প্রফিট নেট প্রফিটটা ওয়ান সেভেন সেভেন ফোর সেভেন নাইন ওয়ান সেভেন সেভেন ফোর সেভেন নাইন আচ্ছা এখন সব অ্যাড করি এই তিনটা অ্যাড করলে হচ্ছে ওয়ান নাইন সিক্স নাইন নাইন ফাইভ অনলি কারেন্ট অ্যাসেট হচ্ছে থ্রি ফোর সেভেন এইট ফোর থ্রি ফোর সেভেন এইট ফোর প্লাস ওয়ান নাইন সিক্স নাইন নাইন ফাইভ এটা হচ্ছে আপনার টু থ্রি ওয়ান সেভেন সেভেন নাইন কারেন্ট লায়াবিলিটিস কত ওয়ান টু টু ফাইভ জিরো আর ফাইন্যান্স বাইতে ক্যাপিটাল এত নেট প্রফিট এত মাইনাস ড্রয়িংস হবে আপনার টু ওয়ান নাইন ফাইভ টু নাইন আচ্ছা ওয়ান টু টু ফাইভ জিরো প্লাস টু ওয়ান নাইন ফাইভ টু নাইন হবে হলো টু থ্রি ওয়ান সেভেন সেভেন নাইন তাহলে মিলে গেল টু থ্রি ওয়ান সেভেন সেভেন নাইন টু থ্রি ওয়ান সেভেন সেভেন নাইন ক্লিয়ার যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু সলভ ইট আউট ঠিক আছে ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও প্লিজ শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইক মাই ফেসবুক পেজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড ডোন্ট ফ্রাগ টু প্রেস দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ ক্যান রিসিভ নোটিফিকেশন অ্যাপ অফ মালিকাস ভিডিওস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই